यशु ही मार्ग है यशु ही सत्य है यशु ही जीवन मेरा यशु ही मार्ग है यशु ही सत्य है यशु ही जीवन मेरा यशु ही आदि है यशु ही अंत है यशु ही जिंदा खुदा यशु ही आदि है यशु ही अंत है यशु ही जिंदा खुदा यशु मसी की जय यशु मसी की जय यशु मसी की जय हले लू येसु क्रीस्त नाम में अंदर की ना वंदना चलना नीन माटबे अंशमेमन अंत्य दिन मन अंत्य दिन उम्मीद निजा एनो राज राजनाई एनो युद्ध जो करोना वैरस एंत बाधपड़ी सो ई विधा एनो जो देवड़ बैबि ग्रंथों में माटन एनो वाक्या मन निज जीवन में चुतना अदे विधा मन वाक्य प्रकार दीकटे रेडव तिमोति मूड़ ईद वरक मन चंद अंत्य दिन अपायक कल वुचुचुनवी तेसको येगन मनुष्य स्वार्थ प्रिय अंत्य दिन अपायक कलमट मनमू एक्म अंत्य दिन उन्म अपायक कल अंत्य दिन तेसकोना देवड़े ये विधा मन तेज निजा देवड़ एंत गोप देवड़े ना कुमार ना कुमार नशिचिपोकूदनी आयन को हिंसा एवरू नशिचिपो आयन की इष्ट ले आत्मा नर्रका वेल आयन की इष्ट ले सो दाने विषय आये अंत दिन अपायक कल वी तेजको मना ये विधा येगन मनुष्य स्वार्थ प्रिय सामज में चूसक स्वार्थमने पे प्रिय सहोदरी सहोद निजें एंत स्वार्थमंटे वाल भूमि अने वाल मन भूमि नित्यम जीवनी महा अ सवी इयर्स लेदा हड्रेड इयर्स की फैनल इंका अला कल में वाल अना स्वार्थम एंत स्वार्थमंटे एपड़ू नीन बी नीन बनेंटार लेकिन सहाय से अमात्र स्वार्थमने भूमि चला पे अदे विधा धनापेक्ष धन धन कोसम एना चेयरान वनकाड़ धनमे नरात चेयरा वनकाड़ स्टूडेंट्स यौवनस्थ धन कोसम दुंगतना चुनाव मन अंत्य दिना उम्मीदम आये राकड़ समीपन आये चुप्तना इवन वीलू उ स्वार्थ पीर धनापेक्ष बिंकमलाड़वर बिंकमलाड़वर एंतम अहंकार अहंकार मूल का पेरीपोले निजा भूमि मीद ये विधा हो अहंकार एलागंटे अंत इपड़ो वाल दर धन उंटे इंक अहंकार चपलेने अहंकार निजा तलद पिलू वाल पिलू तलद वाल अहंकारा बटी वाल बल बटी मन अहंकार पड़कूद चाल मंदी इपड़ यवनस्थ वालक अहंकार तो वाल तलद गौरव अहंकार दूषक ये विधा वाल अभी निजमो का दूषिस्टर दूषक तलद अविधे कृतज्ञता लेने वो अवन निजमे एंकंटे तलद प्रेम चलेने वो एम वालू वृद्धुवे वाल वे सिद्धम तलद अविधे आज चुप्त अंत दिन अपायक कल एवरू तलद गौरव वाली गौरव एंकंटे वाल मिम्मेल एंत प्रेम का चूसको सो ई रोज तलद प्रेम चलने वो एंतम अट्ठी विधम का तलद अविधे कृतज्ञता ले पिलो यवनस्थ तल्ली ये विधा आधा माटा वाल ते विधा आधा माटा तन कुमार कुमार प्रेम दाक एक्व प्रेम नजर ये सय नीद नाद चूपस्ना और चोरी चाहे और कुमार तीन कुमार पे चेसकने वयस रागा तन तीन मंचा पड़ी तन 
తల్లిని పట్టించుకోలేని పరిస్థితి చెప్తుంది మీ అమ్మని ఎవరు చూసుకుంటారో మీ అమ్మని వెళ్ళి అడవుల్లో వదిలేసిరా మనకొద్దు మీ అమ్మ డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది మీ అమ్మకి ఆ సేవలన్నీ ఎవరు చేసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్తుంది సో వాళ్ళ కుమారుడు చెప్తాడు వద్దు ఉన్నీ అని లేదు తన భార్య మాట వినాలా తల్లి మాట వినాలా అని అతను సతమతమైపోతూ చిట్ట చివరకు తన భార్య మాటను వింటాడు భార్య మాటను విని తన తల్లిని అడవుల్లో వదలడానికి సిద్ధమవుతాడు కానీ తన తల్లికి తెలుసు అది నా కుమారుడు నన్ను అడవుల్లో వదలడానికి వెళ్తున్నాడని తన తల్లికి తెలుసు అయినా కూడా తన తల్లి ఏమాత్రం ఎదురు చెప్పదు ఎక్కడికి నన్న అంటే రామ్మ నీతో పనుంది అని చెప్పి తన భుజాల మీద వేసుకొని తన తల్లిని తీసుకొని వెళ్తాడు అడవుల్లోకి తన తల్లి ఎప్పుడు తన కుమారుణ్ణి ఏది అడిగిండదు వెళ్తుండగా ఒక షాప్ కనబడగానే కొడుక ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ తీసుకొని రావా అని చెప్తుంది ఎందుకమ్మ నువ్వు ఎప్పుడు ఏది అడగవు కదా అంటే ఏమో రా తినాలను ఉంది తీసుకొని రా అంటే తీసుకొని వస్తాడు తన తల్లికి దగ్గరికి వాళ్ళు అలా అడవుల్లో ప్రవహించగానే తన తల్లి ఏమాత్రం క్వశ్చన్ చేయదు క్వశ్చన్ చేయకుండా చిట్ట చివరిలో ఒక అడవి మార్గ మధ్యంలో తన కుమారుడు తన తల్లిని వదిలిపెట్టి అమ్మ నువ్వు ఇక్కడ ఉండు నేను వస్తాను అంటాడు ఓకే అలా చెప్పగానే నాన్న నువ్వు వెళ్ళు నేను నువ్వు ఎక్కడ ఈ అడవిలో మార్గము మర్చిపోయి దారి తప్పిపోతావో ఈ మార్గ మధ్యంలో నీకు ఏవైనా హాని కలిగిస్తాయేమో అని మనం వచ్చే దారిలో బిస్కెట్లు వేస్తూ వచ్చాను నువ్వు నీకు వెనక్కి పోవడానికి అదే ఆధారం దాన్ని గుర్తుపట్టుకొని నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు అంటుంది తన తల్లి తల్లి ప్రేమ అంత గొప్పది కానీ ఈరోజు చాలామంది తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు అయింటున్నారు అలా ఉండకండి నిజంగా ఈ లోకంలో ఈ శరీరానుసారంగా మనకు ప్రేమించే ప్రేమ తల్లి ప్రేమనే ఆ విధంగా గొప్పది అయ్యిందంటే మన ఏసయ్య ప్రేమ ఎంత గొప్పది అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉన్నది ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎవరు ఆయన రాకడను నిర్లక్ష్యం చేయకు ఆయన చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయని మీ జీవితాల్లో ఇలా జరుగుతున్నాయా మీ జీవితాల్లో ఇలాంటివి పని చేస్తున్నాయా ఉండకండి అలా ఉండకండి అదేవిధంగా అనురాగహితులు అద్విదేశులు అపవాదకులు అజిత్రేంద్రులు క్రూరులు సజ్జన ద్వేషులు ద్రోహులు మూర్ఖులు గర్వాంధులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమి మీద నివసిస్తున్నారు అవును మూర్ఖులు ఏమి చెప్పినా వినరు నేను చెప్పిందే వేదమంటారు అదేవిధంగా క్రూరులు క్రూరత్వం ఎలా పెరిగిపోయిందంటే నిజంగా ఆ క్రూరత్వాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆయన రాకడ సమీపముగా ఉన్నదని ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ భూమి మీద ఆయన చెప్తున్నాడు అంత దినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చిచున్నవి తెలుసుకొను ఎట్లా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి భూమి మీద అదేవిధంగా గర్వాంధులు దేవుని కంటే సుఖానుభావము ఎక్కువగా ప్రేమించువారు దేవుని కంటే దేవుని కంటే మరి ఏదైనా ఎక్కువ ఉన్నదా మనకు లేదు కానీ దానికంటే ఎక్కువ సుఖానుభావం ప్రేమిస్తున్నారు పైకి భక్తి గలవారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించు వారినై ఇందురు పైకి భక్తి గలవారి వలె ఉంటున్నారు ఆదివారం మందిరానికి వెళ్తున్నారు కానీ బయటికి రాగానే వారి పనిలో వారున్నారు లేదు దేవుడు నా కోసం మరణించాడు నేను బాప్తిసం తీసుకోవాలి నేను పరలోకానికి వెళ్ళాలి అని ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు అదేవిధంగా మత్తై ఇరవై నాలుగు ఆరో వచనం నుంచి మనం చదువుకుందాం మరియు మీరు యుద్ధములను గూర్చి యుద్ధ సమాచారములను గూర్చి వినబోదురు మీరు కలవరపడకుండా చూచుకొనుడి ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి కానీ అంతము వెంటనే రాదు మనం వింటున్నాం యుద్ధ సమాచారాలను గురించి వింటున్నాం కానీ యుద్ధము ఆయన రాకడ వెంటనే రాదు అదేవిధంగా జనముల మీదికి జనము రాజ్యముల మీదికి రాజ్యము లేచును అవును జనముల మీదికి జనము లేస్తున్నారు రాజ్యాల మీదికి రాజ్యాలు లేస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్నాయి ఆయన రాకడ సమీపముగా ఉన్నది అదేవిధంగా అక్కడక్కడ కరువులు భూకంపములు కలుగును ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము పాకిస్తాన్లో మిడతల దండయాత్ర అవును కరువు ఎంత కరువు వస్తుందంటే అంత కరువు వాళ్ళ తినడానికి తిండి లేక బాధపడుతున్నారు కరువులు జరుగుతున్నాయి వేదనలకు ప్రారంభము 
అప్పుడు జనములు మిమ్మను శ్రమలు పాలు చేసి చంపుదురు ఈరోజు ఎంతో మంది ఆయన సేవ చేస్తుండగా ఆయన గురించి చెప్తుండగా సర్వలోకమునకు సువార్త చాటిస్తుండగా ఎంతో మంది దూషిస్తున్నారు ఎంతో మంది ఆయన కోసం మరణిస్తున్నారు చంపుతున్నారు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ రాకడకు సూచనలు మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనముల చేత ద్వేషించబడుదురు సకల జనముల చేత ద్వేషించబడుతున్నాం అదేవిధంగా పదో వచనం అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకనినొకడు అప్పగించి ఒకనినొకడు ద్వేషించరు అనేకులైన అపద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచెదరు అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును అక్రమం అనేది విస్తరించిపోతుంది ప్రేమ లేవు తల్లి మీద కొడుక్కి కొడుక్కి మీద తల్లికి ప్రేమ లేదు అదేవిధంగా ఒక అక్క మీద తమ్మునికి తమ్ముని మీద అక్కకి ప్రేమ లేవు ప్రేమ చల్లారిపోతుంది ఎవరి స్వార్థంలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు ఆయన చెప్తున్నాడు మనం అదేవిధంగా పద్మూడవ వచనం మనం చదువుకుంటే అంతము వరకు సహించు వాడెవడో వాడే రక్షించబడును అంతం వరకు సహించలేకపోతున్నారు ఉండలేకపోతున్నారు మధ్యలో పడిపోతున్నారు నీతి మందులుగా జీవించాలనుకుంటున్నారు కానీ జీవించలేకపోతున్నారు త్రొటిల్లిపోతున్నారు లేదు ప్రియ సోదరి సహోదరుడ ఎవరు అలా పడిపోకండి మీరు ఒకవేళ అలా పాపంలో పడిపోయినా ఆయన మరలా మిమ్మల్ని నిశ్చయంగా పైకి లేవనెత్తాడు అంతం వరకు ఎవరైతే సహిస్తారో వాళ్ళే రక్షించబడుదురంట అదేవిధంగా మత్తై ఇరవై నాలుగు నలభై రెండో వచ్చినా మనం చదువుకుందాం కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు వచ్చినో మీకు తెలియదు గనుక మెలుగుగా నుండుడి ఏ దినం ఆయన వస్తాడో మనకు తెలీదు ఆయన యొక్క రాకడ దొంగ వలే వస్తుంది మనం ఏ విధంగా ఉండాలి భద్రంగా ఉండాలి మెలుకుగా ఉండాలి ఆయన ఎందు ప్రార్థనలు నిలకడగా ఉండాలి అట్టి విధంగా మనం ఉండాలి ఎందుకంటే ఆయన రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు అదేవిధంగా రోమీలకు పది తొమ్మిదో వచనం మనం చదువుకుందాం రోమీలకు పది తొమ్మిదో వచనం అదే మనగా యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో ఉండే ఆయన లేపునని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన నీవు రక్షించబడదు అవును నీవు ఏమంటా అదే మనగా యేసు ప్రభువుని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతులలో నుండి ఆయన లేపునని నీ ఒప్పుకొనినప్పుడు నీవు రక్షించబడతావు అంట ఏసయ్యే నిజమైన దేవుడని మనం ఒప్పుకోవాలి ఏసయ్యే నిజమైన దేవుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఆయన రెండవ రకడ సమీపంగా ఉన్నదని నీవు నమ్మాలి ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడ నీవు నమ్మిన ఎడలా నువ్వు విశ్వసించిన ఎడలా నీవు రక్షించబడదు అదేవిధంగా మనం చదువుకుందాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై పదహైదులో ఆయన సెలవిస్తున్నాడు ఆయన వాక్యం చెప్తుంది ఏమని చెప్తుంది చూద్దాం ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనపడే ఎడల వాడు అగ్ని గుండంలో పడివేయబడును ఎవరి పేరైనను జీవ గ్రంథంలో వ్రాయబడని ఎడల వాడు ఎక్కడ పడివేయబడతాడంట అగ్ని గుండంలో పడివేయబడతాడంట అగ్ని గుండం అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అది ఎంతో భయంకరం నిజంగా దాన్ని మనం ఊహించుకోకూడదు మనం పరలోకం వైపు మాత్రమే చూడాలి ఆయన రక్షణ వైపు మాత్రమే చూడాలి ఎందుకంటే అగ్ని గుండంలో నీవు నేను వెళ్ళడం ఆయన చిత్తము కాదు నీవు నేను అగ్ని గుండడం పడడం ఆయనకు ఇష్టం లేదు ప్రతి ఒక్కరూ పరలోక రాజ్యం సమీపించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు అదేవిధంగా మార్కు పదహారు పదహారులో చెప్తాడు ఆయన నమ్మి బాప్తి సంపొందిన వాడు రక్షించబడను రక్షింపబడని వానికి శిక్ష విధించబడునని అవును ఆయన చెప్తున్నాడు నమ్మి బాప్తి సంపొందిన వాడు రక్షింపబడును అవును నమ్ము ఏ సయ్య నిజమైన దేవుడు అని నువ్వు తెలుసుకో బాప్తిసం తీసుకో నీవు రక్షించబడతావు లేదంటే మనము రక్షించబడలేము మనము నరకాగ్నిలో పడాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోవాల్సిన సమయం ఒకటి ఉంది ఆ సమయంలో చనిపోతాం మనం చనిపోయి వెళ్ళిపోతాం కానీ మన ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది నీ శరీరం గురించి నువ్వు ఆలోచించకు నీ శరీరంలో నేను ఏమి తిందును ఏమి తాగుదును ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఏ బంగ్లా కట్టుకోవాలి ఏ కారులో తిరగాలి ఎంతసేపు నా ఇదే నువ్వు ఆలోచించకు నా ఆత్మ ఎక్కడికి వెళ్తుంది నేను మరణిస్తే నా ఆత్మ ఎటువైపు వెళ్తుంది పరలోకానికి వెళ్తుందా నరకానికి వెళ్తుందా నువ్వు తెలుసుకో ఎందుకంటే ఆయన రాకడ సమీపంగా ఉన్నది ప్రియ సహోదరుడి సహోదరుడ అదేవిధంగా కీర్తనలు 
ముప్పై మూడు పదహారులు మనం చదువుకుందాం ఏ రాజును సేనా బలము చేత రక్షింపబడడు ఏ వీరుడును అధిక బలము చేత తప్పించుకొనడు ఏ రాజు సేనా బలము చేత రక్షింపబడలేడు ఏ వీరుడును అధిక బలము చేత రక్షింపబడలేడు ఆ వీరుడికి ఎంత బలమైనా ఉండొచ్చు కానీ పరలోక రాజ్యానికి రావడానికి అర్హత లేదు ఈరోజు నువ్వు బ్రతుకుతున్నావేమో నీ దగ్గర ఎంత ధనమైనా ఉండొచ్చు కానీ పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేవు కేవలం నజరడని ఏసు క్రీస్తును నువ్వు తెలుసుకొని ఏసయ్య నిజమైన దేవుడని నువ్వు తెలుసుకున్నప్పుడు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి అర్హులం జీవగ్రంథంలో మన పేర్లు ఎప్పుడైతే రాయబడతాయో మనం అప్పుడు పరలోక రాజ్యానికి అర్హులం అవును ఏ రాజు ఆ రాజుకు ఎంత సైన్యం అన్నా ఉండొచ్చు ఎంత సెక్యూరిటీ అయినా ఉండొచ్చు కానీ ఆయన రక్షణ లేనిది ఏసయ్యే నిజమైన దేవుడాన్ని నమ్మలేనిది పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళలేడు అదేవిధంగా కీర్తనలు ముప్పై మూడు పద్నాలుగు మనం చదువుకుందాం తానున్న నివాస స్థలములో నుండి భూలోక నివాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు బాప్తిసం తీసుకున్న వారి మీద ఆయన చూచుచున్నాడా లోక నివాసులైన అందరి మీద ఆయన చూచుచున్నాడా లోక నివాసులందరి వైపు ఆయన చూచుచున్నాడు ఈరోజు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు నేను తప్పు చేయవచ్చు అని అవును ఆత్మహత్య అనగా తన ఆత్మను తాను హత్య చేసుకోవడం హత్య అనగా వేరే వారు వచ్చి మనల్ని హత్య చేయడం ఆత్మహత్య ఆత్మను హత్య చేసుకోవడం అవును ప్రియలారా ఈరోజు నేను ఒక మాట మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు కదా నేను తప్పు చేయొచ్చు నేను ఇంకా బాప్తిసం తీసుకోలేదు కొంతమంది అంటుంటారు బాప్తిసం తీసుకొని అంటే లేదు నేను ఇలా అలవాటు అయిపోయాను నేను బాప్తిసం తీసుకొని ఉండలేను తప్పు చేస్తానని భయం నేను మీతో ఒక వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఒకటవ కొరంతీయులకు పన్నెండు మూడు మనం చదువుకుందాం ఇందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాటలాడు వాడెవడు ఏసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడను ఏసు ప్రభు అని చెప్పలేడనియు నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను ఈరోజు నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు నీకు తెలుసు నేను ఆయన్ని నమ్ముకుంటున్నాను ఏసయ్య నిజమైన దేవుడని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు ఒప్పుకున్నావు కాబట్టే మందరాని మందిరానికి వస్తున్నావు బాప్తిసం తీసుకున్న వారు మాత్రమే మందిరానికి వస్తున్నారా బాప్తిసం తీసుకొని వారు కూడా మందిరానికి వస్తున్నారా ఆయన చెప్తున్నాడు అందుచేత దేవుని ఆత్మ వలన మాట్లాడు వాడేవాడు ఏసు శాపగ్రస్తుడని చెప్పడనియు పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడు ఏసు ప్రభు చెప్పలేడని నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను నీవు ఈరోజు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే అది ఎవరి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తప్ప ఎవడును ఏసు క్రీస్తు అని చెప్పలేడంట ఆయన వాక్యం ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు ఆయన వాక్యం చెప్తున్న మాట ఏసు ప్రభు అని చెప్ప పరిశుద్ధాత్మ వలన తప్ప ఎవడును ఏసు ప్రభు అని చెప్పలేడని నేను మీకు తెలియజేయచున్నాను నువ్వు ఈరోజు ఏసు ప్రభు అని తెలుసుకొని ఏసయ్య నిజమైన దేవుడు అని తెలుసుకొని నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే అది ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఈరోజు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు బాప్తిసం తీసుకోలేదని నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావేమో నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు కదా నేను అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు కదా నేను దొంగతనం చేయవచ్చు నేను బాప్తిసం తీసుకోలేను కదా నేను త్రాగవచ్చు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తప్ప ఎవడును ఏసు క్రీస్తు నిజమైన దేవుడని చెప్పలేడంట అంటే నువ్వు ఈరోజు మందిరానికి వచ్చి నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు ఈరోజు ఆత్మహత్య అనగా నీ నీకు తెలుసు ఇది అబద్ధమని నీ ఆత్మను హత్య చేసుకొని అబద్ధం చెప్తున్నావు నీకు తెలుసు త్రాగుడు అనేది ఒక తప్పు నేను మందిరానికి వెళ్తున్నాను నీకు తెలుసు కానీ ఆత్మను హత్య చేసుకొని నువ్వు త్రాగుతున్నావు నీకు తెలుసు అది దొంగలించకూడదు అని తెలుసు కానీ ఆత్మను హత్య చేసుకొని దొంగలిస్తున్నావు నీకు తెలుసు తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండాలి నేను మందిరానికి వెళ్తున్నాను మాదిరికరంగా జీవించాలని నీకు తెలుసు కానీ నీ ఆత్మను హత్య చేసుకొని నువ్వు మీ తల్లిదండ్రులకు గౌరవించడం లేదు ఈరోజు ఎంతోమంది ఇలాంటి ఆత్మను హత్య చేసుకొని అలాంటి కార్యక్రమాలు జరిగిస్తున్నారు అవును ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తెలుసుకొనుము నువ్వు ఏసయ్యే నిజమైన దేవుడని ఒప్పుకున్నావు అంటే అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు నేను అబద్ధాలు చెప్పవచ్చు నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు 
నేను దొంగతనం చేయవచ్చు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో పరిశుద్ధాత్మ నీ దగ్గర ఉన్నాడు నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను అబద్ధం చెప్తున్నాను ఎవరు చూడలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో నేను ఈ పని చేస్తున్నాను నేను ఏం కాదు నాకేం కాదని ఆయన కన్నులు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నాయి అదేవిధంగా రెండో కొరంతీయులకు నాలుగు పదిహేడు పద్యమి మనం చదువుకుందాం మీ ముదృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించుచున్నాము గనుక క్షణమాత్రముండు మా చులకన శ్రమ మా కొరకు అంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారము కలుగు చేయుచున్నది ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు అదృశ్యమైనవి నిత్యములు ఈరోజు నీకున్న స్థితిని బట్టి ఈరోజు నీకున్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు క్రైస్తవునిగా ఉండడానికి ఇష్టపడడం లేదేమో చివరి వరకు ఎవరైతే విశ్వాసంతో ఉంటారో ఎవరైతే నమ్మకంగా ఉంటారో వారే పరలోక రాజ్యానికి అర్హులు వారే రక్షించబడుదురు కానీ నేను ఈరోజు చాలా సంఘటనలు చాలా గమనిస్తున్నాను ఏ సైన్ తెలుసుకున్నారు కానీ ఏ సైన్ తెలుసుకున్నాక మా కష్టాలు వస్తున్నాయని మరలా హిందువులుగా మారుతున్నారు మరలా ముస్లింస్గా మారుతున్నారు కన్వర్ట్ అయిపోతున్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరు అలా చేయకండి ఎందుకంటే అంతము వరకు ఎవరైతే సహిస్తారో వాళ్ళే రక్షించబడదు చూస్తున్నాడాయన ఏలయనగా దృశ్యమైనవి అనిత్యములు ఈరోజు నీకున్న స్థితిని బట్టి ఈరోజు నీకున్న పరిస్థితిని బట్టి నువ్వు మారాలనుకుంటున్నావేమో అవన్నీ కూడా అనిత్యములు దృశ్య అదృశ్యమైనవి నిత్యములు అదృశ్యమైన దాన్ని చూడు ఆయన పరలోకాన్ని చూడు అవన్నీ కూడా నిత్యములు అదేవిధంగా మనం మత్తై ఐదవ అధ్యాయం మూడు నుంచి మనం చదువుకుందాం ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది ఆత్మ విషయమై దీనులై ఉండాలి ఆత్మ నీలో ఉంది ఆ ఆత్మను చంపుకొని నువ్వు ఏదంటే అది చేయకు ఆత్మ నీలో ఉంది దీనంగా ఉండు గర్వించకు నా దగ్గర ధనం ఉంది కదా అని నా దగ్గర అందరు ఉన్నారు కదా అని గర్వించకు ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది అదేవిధంగా దుఃఖపడు వారు ధన్యులు వారు ఓదార్చబడుదురు ఈరోజు నీకున్న పరిస్థితిని బట్టి నీకున్న దుఃఖాన్ని బట్టి నీకున్న సమస్యలను బట్టి నువ్వు దిక్కించుచున్నావేమో దుఃఖించకు వాళ్ళు ఓదార్చబడుదురు మత్తయ్య ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనం మనం చదువుకుంటే నీతి కొరకు ఆకలి దప్పలు గల వారు ధన్యులు వారు తృప్తిపరచబడదురు ఈరోజు నీతి కొరకు ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు చాలామంది నీతిగా జీవించాలని నీతిగా మేము ఉండాలని ఆయన్ను మా యొక్క ద్వారా మా ద్వారా మేము తెలియజేయాలని నీతిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ ఆకలి దప్పగల వారు ధన్యులు వారు తృప్తిపరచబడదురు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పి గల వారు తృప్తిపరచబడదురు అంట ఆయన చెప్తున్నాడు అదేవిధంగా కనికరము గల వారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు కనికరం ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరిలో కనికరం ఉండాలి కనికరము లేకుండా అయిపోతుంది నేటి సమాజంలో ఒక వ్యక్తి చనిపోతున్న స్థితిలో ఉన్నా కూడా మాకెందుకు లేని పట్టించుకోలేని పరిస్థితి ఒక బిచ్చగాడు నీ ముందు అయ్యా అని అడుగుతున్నా కూడా పట్టించుకోలేని పరిస్థితి కనికరము లేదు మాది మాకే ఉంది అని అనుకుంటున్నారు కనికర పడువారు ధన్యులు వారు కనికరము పొందుదురు ఒకనొక స్థితిలో నీకు కూడా అలాంటి పరిస్థితి రావచ్చు సో కనికర పడు వాళ్ళు కనికరము పొందుదురంట అదేవిధంగా హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు హృదయాన్ని శుద్ధిగా ఉంచుకో ఎవరు చూడలేదు కదా అని నీ హృదయాన్ని పాడు చేసుకోక ఎవరు చూడలేదు కదా అని తప్పు చేయమాకు ఆయన కళ్ళు ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నాయి అదేవిధంగా నీతి నిమిత్తము హింసించబడు వారు ధన్యులు పరలోక రాజ్యము వారిది నీతి నిమిత్తము ఈరోజు ఎంతోమంది నీతి నిమిత్తము హింసించబడుతున్నారు నీతిగా జీవించాలని అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు హింసించబడుతున్నారు నీతిగా ఉంటే ఎవ అనరాని మాటలు అనిపించుకుంటున్నారు సో మనం ఈ రోజు నుంచి నీతిగా ఉందాం ఆయన రాకడా సమీపముగా ఉన్నది దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో తెలీదు ఇంటికి దొంగ ఎప్పుడు వస్తాడో తన యజమానికి తెలిస్తే తన యజమాని ఏం చేస్తాడు ఇంటికి కావలిగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా తెలుసుకొను సమయము లేదు 
ఎన్నో జరుగుతున్నాయి నేను నేను నా మాటల్లో నేను మీకు చెప్పలేదు కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నవి నేను మీతో చూపించి నేను మాట్లాడుతున్నాను వాక్యం దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన వాక్యం ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అవును ఎన్నో జరుగుతున్నాయి రాజ్యాల మీదకి రాజ్యాలు అంతము రాబోతున్నది ఆయన రాకడా సమీపముగా ఉన్నది సమయం లేదు బాప్తిసం తీసుకో మందిరానికి రండి నేను అవును నేను బాప్తిసం తీసుకోలేదు కదా నేను తప్పులు చేయొద్దు అనుకోవద్దు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీరు ఏ సయ్య నిజమైన దేవుడు అని ఒప్పుకున్నారు మనము ఆయన తెలుసుకుందాం ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని నేను ఆశించు ఆశించున్నాను ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని నేను నమ్ముతున్నాను ఈరోజు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుందాం తండ్రి ఇదిగో ఇది వరకు మేము తప్పు చేసామేమో ఈరోజు నుంచి మేము తప్పు చేయం అని ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకో తండ్రి నేను ఇది వరకు బాప్తీసం తీసుకోలేదు తప్పులు చేయొచ్చు కదా అని అనుకున్నావేమో ఈరోజు నుంచి ఒక నిర్ణయం తీసు ప్రార్థించుకుందాం హాలె లూయ హాలె లూయ హాలె లూయ స్తోత్రం 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 సర్వోన్నతర సర్వశక్తి మధుర సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవదేవ మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ఈరోజు ఈ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి ఎస్ఐ ఇదిగో ఇంతవరకు అనుకున్నారేమో తండ్రి నేను బాప్తీసం తీసుకోలేదు కదా తప్పు చేయొచ్చు అనుకున్నారేమో తండ్రి ఎస్ఐ ఇదిగో తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా మీరు మాట్లాడారు ప్రభాందని బట్టి మీకు స్తోత్రాలయ్యా ఇదిగో తండ్రి నేను ఈరోజు వాక్యం ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బంధకాల నుంచి విడుదల కలుగును గాక వేస్తున్నాంలో ఇదిగో తండ్రి నేను ఎస్ఐ నేను స్వస్థత గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను ఎవరెవరైతే నేను నాకు స్వస్థత కావాలని అడుగుతున్నారో ప్రభా తండ్రి నేను దృశ్యమైనవి తండ్రి నేను ఎస్ఐ అనిత్యములు ప్రభా తండ్రి నేను ఎస్ఐ అదృశ్యమైనవి నిత్యములు ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నేను ఈ యొక్క అనారోగ్యం దృశ్యమైనది ఆర్థిక సమస్యలు దృశ్యమైనవి నా జరేడన యేసు క్రీస్తునామంలో వాళ్ళకి పరిపూర్ణమైన విడుదల కలుగును గాక అని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను తండ్రి అద్భుతాలు చేయబడవు నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ప్రభా సమస్తము సాధ్యమే ఇదిగో ఈ వాక్యం విన్న బిడ్డలు తండ్రి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు ఈ రోజు నుంచి మేము నైనా ఎస్ఐ నీ ఎందు నిన్ను రుచి చూపించడానికే మేము తండ్రి జీవించాలనుకుంటున్నారు ప్రభా ఎస్ఐ నా జరేడన యేసు క్రీస్తు నామలో నిన్ను వల్ల తండ్రి నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలు జీవించే కృపను వాళ్ళకి దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను ఇదిగో తండ్రి తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులుగా ఉన్నారేమో యవనస్తుల గురించి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు నుంచి తల్లిదండ్రులకు విధేయ జీవించుదురుగాక ఏసు నామంలో అద్భుతాలు చేయవాడా మీకు స్తోత్రాలు వాక్యం ద్వారా మీరు ఈ బిడ్డలతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలయ్యా ఎస్ఐ నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు ప్రభా ఇందుగో మీరు చెప్పారు వాక్యంలో అంత దినంలో అపాయకరమైన కాలంలో వచ్చి చిన్న తెలుసుకున్నావుని అవును తండ్రి ఈ రోజు ఎన్నో జరుగుతున్నాయి ఆ భూమి మీద మీరు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏనాడో మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభా తండ్రి నేను ఎస్ఐ అంత దినంలో ఉంటుండగా ఏ ఒక్క ఆత్మ నశించిపోవడం మీకు ఇష్టము లేదు తండ్రి ఎస్ఐ నజరేడన యేసు క్రీస్తు నామలో ప్రతి ఒక్క ఆత్మ రక్షించబడును గాక తండ్రి ఏసు క్రీస్తు నామంలో ప్రతి ఒక్క మోకాలు వంగును గాక ఏసయ్య నిజమైన దేవుడని ఒప్పుకొందుదురు గాక ఏసు నామలో ఏసయ్య తండ్రి సహాయం అనుగ్రహించండి ఈ రోజు నుంచి ఎవరెవరైతే నిలబడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి అయ్యా ఏసయ్య ఈ రోజు నుంచి ఎవరెవరైతే నేను నీ ఎందు తండ్రి స్థిరంగా నిలబడాలనుకుంటున్నారో అంతము వరకు సహించాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా తండ్రి మీ యొక్క అస్తాన్ని ఉంచి వాళ్ళకు ధైర్యాన్ని చెప్పి తండ్రి ఎస్ఐ వాళ్ళు పడిపోకుండా తొటిళ్లకుండా తండ్రి మార్గము సరాలము చేసి మీరు నడిపించమని వేడుకుంటున్నానయ్యా అయ్యా ఈ యొక్క వాక్యంతో మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు తెలుస్తూ నా జరడన ఏసు నాలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ 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 అందరికీ నా వందనాలు అదేవిధంగా ఎవరికైనా ప్రార్థన అవసరతలు కావాలనుకుంటే కింద స్క్రోలింగ్లో మా నెంబర్లు ఉన్నాయి మీరు మీకేమైనా ప్రార్థనా అవసరాలు ఉంటే మాకు కాల్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాము గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్